这几日你总是心神不宁的，有什么心事吗？母亲，这门婚事一定没有回转的余地了吗？嗯，那苏荣清一定得死。那是以后的事情了。今日进宫，你只管领旨谢恩，旁的不要管。敢问母亲，上次边塞的事情之后，咱们舒家的势力是否更强盛了呢？女帝那边又是否对我们更加忌惮？你问这个做什么？孩儿就是想知道。如果我抗旨，后果会怎么样？你这胆子可真是越来越大了呀！我就是随便问问，母亲不说也无妨。我知道你在想什么，你最好把你那些宽厚仁慈收回去。女帝是不会容忍你抗旨的，因为苏荣清。就是他安排在咱们舒家的眼线，你对他的任何同情，将来都会变成一把利剑，插在舒家的身上。别忘了你自己是谁。宣辅国公舒柔及世子觐见。参见陛下，接旨吧。是。大楚承天，女帝诏令，辅国公舒柔嫡女舒成，才德兼备，忠君爱国，甚得朕心。若冠已过，逢娶亲之时，朕赐之，与苏齐之子苏荣卿成婚，卿此。谢陛下，世子可以领旨谢恩了。陛下，小女得陛下赐婚，想必是高兴的失了神，臣代她领旨。谢陛下恩典，恕臣不能领旨。世子可是要公然抗旨不成吗？舒城，朕再给你一次机会，收回你刚才的话。臣不能。长儿，行不礼步。臣在。舒城，该当何罪呀、啊？你很勇敢，那好，朕就成全你的勇敢。你这抗旨之罪是逃不了了，来人呐！把书城打入大牢。谢陛下。陛下，小女无知，惹怒了陛下，请陛下恕罪。我看你当着满朝文武的面，还能说出什么徇私的话来？他们舒家真以为他们势大镇主了吗？公然抗旨，胆大包天，他们就不怕朕斩了他们满门吗？母皇息怒，母皇息怒，哼，息怒息怒，就知道让朕息怒，朕要你有何用？既然事已至此，我们不如趁此机会。难道你要朕拿性命和大楚的江山去赌吗？儿臣不敢，儿臣一心为母皇分忧。儿臣只是眼见最近舒家形势越来越嚣张，气不过。而且，舒城那个混账东西，竟然敢擅自揣测母皇的意图
还在百姓间颠倒黑白，明明是个俘虏，还被百姓宣传成了英雄。此时若无法加以利用，不妨怀柔。有什么办法？说。母皇，儿臣与书城有同窗之谊，愿前往劝他，让他领旨，再请个罪，莫要辜负了母皇的良苦用心。当然，教训是要给一点的。也好，你去告诉舒家，这大楚，还有他们舒家，都是朕一个人的。记住，别把事情做得太僵，让大家都有台阶可下。你去告诉舒城，朕念他年幼，不与他计较。儿臣明白，儿臣会让他写下认罪折子，再布告天下。去吧。儿臣告退。陛下，要不让老奴跟着，免得大皇女在气头上，跟世子再发生什……随他吧，也许他的手段管用。公子呢？见过下主。快叫公子来。是。母亲大人，你找孩儿。舒城抗旨了。真没想到他会介意到这般地步。这孩子表面上轻了，骨子里可是倔强的很。他明知道皇帝在恼他，他还要戳人家眉头，这不是倔强，这是有点蠢。看样子他是真的生你的气了，让他慢慢想通吧。眼下舒家势力正旺，皇上不会对舒家动真格的，想必他也是吃准了这一点，也算是粗中有细。按照他这性子，这以后，我还不得日日向他赔罪？内官传出话来，已经派大皇女去训诫了，他只需上个请罪的折子，给陛下一个台阶下，剩下的事我们慢慢筹划。大皇女卫心。